Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Inspirational Personnel Program today uh, from London. Um, I am Shahidul Alam Rathan speaking. Uh, we started this uh, uh, TV channel quite recently just to inspire the new generation of sports personnel. Uh, what we are trying to do to bring some people whose story can be inspirational to many other young people and they can take lessons from them and learn from them and probably in their life that might be helpful. So, Asalaamu Alaikum again. I am Shabai Kiamar. I am a TVS London. I am a TVS inspirational personal program. I am a TVS London. I am a TVS London. I am a Bangladesh football, football reaction, Otonto, uh, uh, so Dabajon Bektito, Jininaki Otonto, Uchu Bodjai, uh, coaching qualification, coaching upon Bangladesh, uh, Jatio football dollar, um, Dite Chilean Akshomoi, Akon Uni, um, Engineering University, the, uh, Kormotachin, upon at the same time Dakar, Premier League show, Bibino, development program, Uni Otto Protokabajo to Achin, to Ami. আমাদের আজকের গেস্টের সাথে আমি আজকে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি মারুফ মারুফুল হক আসসালামু আলাইকুম মারুফ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আসসালামু আলাইকুম थैंक यू রতন তোমাকে আমাকে এই টিভিএস লন্ডন যে অনুষ্ঠান ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটি এখানে আই আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি একই সঙ্গে টিভিএস লন্ডন এবং যারা দেখছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম Thank you, Maruf. Uh, we, Amra, onek uh, onek kotha bolbo about uh, about you, about uh, football, Bangladesh football er augustha. Your journey, kibabe uh, tumi Bangladesh e khela shuru kolla mane singe. Ebang tar pore dhakai, tar pore coaching. Tumar inspirational kara kara tumak inspire kulechhe. Ebang then uh, many many more. So. I mean, I'm going to be one of the one of the very few coach I'm South Asia among uh, um, Asia the bull ball Jenaki highest uh, coaching qualification near Che UFA a license coach 2015 and only uh, in Lente K a license to drone position along he qualified to do that we show my Action Japan and Action Korea, Action Action Chile, and Tate, Akon Pujan to South Asia, a license theory Kyo name. It Amade, Amade Bangladeshi, the Juno Gorber Bishoy, Chiamade, Amade Bishay, Ajun Asin Jenaki, a Yucho Porja coaching qualification. Chamra Jani, I'm a cricket coach, I'm a coach educator. Same Maruf Nijaju cricket coach, Nijay cricket, who's there for Shikun the attack and also mentoring current. আমরা জানি দ্যাট দ্যাট এই লেখাপড়া থেকে এই স্পোর্টসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটা নাকি অনেক সাহায্য করে কোচদের প্লেয়ার ডেভেলপমেন্টে এবং not only individual player development total একটা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করার জন্য এটা देयर इज नो শর্টকাট টু লার্ন সো আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের একজন কোচ আছেন এটা আমাদের জন্য আমাদের আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয় আমি মারুফকে এই পর্যায়ে আনছি মারুফ আমাদের একটু it to follow a UFA a license from the it to the Alpo or Petra Bekado, it a Kibabe Kurto, a Karakur, a Chebong, a Tubiki Babetako. Thank you. Actually, uh, I mean, the Jokon coaching Pashacholi, Ashabong Jokon AFC license, Kuritokonamaka Mono Chiloje, Ashle, AFC coaching license at content Gula Model Gula Shetamaka Mono Chiron as a sufficient modern footballer from the Jai. সেজন্য আমি ইন্টারনেটে বিভিন্ন দেশের কোচিং কোর্সগুলো এবং মডেলগুলো তাদের কন্টেন্টগুলো কোচিং কন্টেন্ট কোনগুলো আমি দেখতে দেখতে শুরু করি তখন থেকে আমি ওয়ার্ল্ডে মধ্যে ইংল্যান্ড এফ এর যে তাদের যে মডেলগুলো তাদের যে কোর্স কন্টেন্টগুলো আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং সেটা খুবই মডার্ন মনে হয়েছে যে ঠিক আছে আমি যখন কোচিং করব তাহলে একটা হাইয়েস্ট লেভেলের লাইসেন্স নিয়ে করব তখন আমি ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ড এফ এ কে আমি আমার ইচ্ছাটা প্রকাশ করে যে আমি এই লাইসেন্স অগ্রহণ করতে চাই 
তখন ওরা বলল যে তুমি এই লাইসেন্স সরি আমি তখন প্রো লাইসেন্স করতে চাচ্ছিলাম যেহেতু এই লাইসেন্স করে ফেলেছি তখন ওরা আমাকে আমার সিবি দেখে আমার সব কারিকুলাম দেখে ওরা বলল যে ঠিক আছে তুমি তো এএফসি থেকে এ করেছো তো এএফসি এর এ আর ই ও ফর বি দুটো ইকুইভ্যালেন্ট সেহেতু তুমি প্রো করতে পারবে না তোমাকে এ থেকে শুরু করতে হবে তখন আমি এর জন্য अप्लाई করি এবং 2012 তে ওরা আমাকে ইনভাইট করে তাদের প্রি রিকুইজিটি এ লাইসেন্স ই ও ফর লাইসেন্স প্রি করিতে কোর্স আছে সেটা করতে আমি প্রথম লন্ডনে যাই তারপর ওখান থেকে চলে আসে 2013 এ যাই আবার পার্ট এ করতে তারপর আবার 2014 পার্ট বি পার্ট পার্ট 1 পার্ট 2 করতে তারপর আবার 15 এ ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট এর মধ্যে দুই প্রতিটা পার্টে চারটা পাঁচটা করে ব্লক থাকে যেটা প্রায় দেড় মাস দুই মাস করে থাকতে হয় এবং অনেক অ্যাসাইনমেন্ট থাকে যেগুলো আমাকে আমি যে ক্লাবের সঙ্গে অ্যাটাচমেন্টটা থাকি সেই ক্লাবের সঙ্গে আমি কি করছি তাদের প্লেয়ারদের যেটা স্পেশালি ফোর কর্নার যেটা বলা হয় এফএতে যেটা হলো টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল সাইকোলজিক্যাল এন্ড সোশ্যালিজ সোশ্যালিজ সোশ্যাল এই বিষয়গুলোর উপর আমাকে মানে প্রচুর পুরো মানে কাজ করতে হচ্ছে আমার দেশে এসে ক্লাবের সঙ্গে প্লেয়ারদের সঙ্গে এবং সবগুলা রিটার্ন ইন রিটার্ন এন্ড আমি যেটা আমাকে ভিডিও করতে হয়েছে এবং সেগুলো আমার ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টে তাদের এখানে সাবমিট করতে হয়েছে আর আমার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়েছে তিনটে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে তার ও তোর মধ্যে এবং এবং যে আমার যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো ছিল সেগুলো ওরা দেখেছে এবং তারপর ভাইবার শেষ করে আমাকে এই লাইসেন্সটা ওরা দিয়েছে সো দিস ইজ আই থিং দিস ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট দ্যাট ইউ নো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু সো মেনি স্টেপস এন্ড अगेन আমি যদি আমার নিজের কথা চিন্তা করি আই ওয়াজ ওয়ান অফ দা ওয়ান অফ দা ফার্স্ট কোচ ইন এশিয়া যে নাকি লেভেল 3 ইয়ার ইংল্যান্ড থেকে আমরা কোর্স ছিলাম এখন ইফ আই ক্যান কম্পেয়ার মাইসেলফ উইথ ইউ so it was a similar sort of sort of sort of journey and it's not that easy you know that amra jeta korechi jemon ami england e jemon level 3 korlam then they gave me assignment i have to do a, a assignment for long time i have to do player development and uh, program development and there is a six months program that is a uh, six weeks programs all those things i think yes. it's really really challenging and financially also uh, it was it was hard at times because ami jokhon level 3 korechi ma bangladesh cricket board amake only 50000 dekhon ami to bangladesh cricket board e kaj korto na amake 50000 pound takar ekta onudan diyechilo je thik ache tomake eta amra dilam so tumi eta kibhabe overcome korcho from your point of view ha eta ashole jehetu tader okhane लजिंग अर्जन करते मडार्न ट्रेनिंग আমি আগে বলেছি যে ইংল্যান্ড হলো বেস্ট ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে তাদের কন্টেন্ট মডিউল মডিউল তাদের যে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম সবকিছুই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আমাকে করতে হবে সেজন্য আমি টাকার দিকে না তাকিয়ে আসলে আমার জানার জন্য বেশি আগ্রহ ছিল তো डेफिनेटলি আসলে अगेन আসলে আমার সাথে আসলে অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে তোমার সাথে সো দ্যাট জন্য আমি আমিও আমার কথাই একটু বলতে চাই যে আসলে আমি লেভেল 1 লেভেল 2 দুইটাই দুই সময় তখন লেভেল 1 লেভেল 2 নাম ছিল না তখন ছিল কোচিং অ্যাওয়ার্ড কোর্স তারপরে ছিল সিনিয়র অ্যাওয়ার্ড কোর্স এন্ড অল অফ देम ইংল্যান্ডে আমার নিজের পয়সায় এসে পড়েছিল সিনিয়র অ্যাওয়ার্ডের সময় আমার তখন একাডেমি ছিল আমার মনে আছে বাংলাদেশ বিমান থেকে আমাকে একটা টিকিট দিয়েছিল বিকজ আমি তার আগে বিমানে খেলতাম তো ওইটা একটা একটা बेनिफिट ছিল আমার জন্য এবং পরবর্তী লেভেল 3 তে there was a lot of amar pray 3.5 lakh takar moto kharch hoychilo oi oi course tate asha jawa asha jawa ebong fit shop kichu mile so it is quite expensive ebong jodi passion na thake eta eta ashole kora somvob na eta ami bujhai ken i can feel that tumi jeta korte cheyechila je ha i i want to learn the same thing goes to me je ami ami level 1 level 2 porar pore amake tokhon edibarlo bangladesher coach chilo jekhon ami level 2 complete korchi amake edibarlo bollo ratan tumi 
चैम्पियन होते प्लेयर संगे नैशनल टीम खूब लम्बा समय पाबना चैलेंजिडेंस जरा नैशनल टीम खेल से जरा नैशनल टीम आज तरह संगे विभिन्न क्लाब अनेक दिन क्ष कर एक्सपिरियन्स रही है और सबाई के खूब भलोभवे जी तरह एबिलिटी कार की स्ट्रंग पॉइंट का उक पॉइंट हमें खूब भलोभवे जानते चैलेंजा नहीं क्योंकि आल्टिमेटली दुटा टूर्नमेंट ही सकसेस होते क्योंकि एक जिन हो एक कोच के मूल्यायन तो साधारण देशे दुईटा विषय देश एक विषय मूल्यायन कर रेजल्ट स्पोर्ट ट्रफि <laughs> यूरोपे कारण एक जिन हलो यूरोपर जो मैनेजार मैं हेडकोच जरा मैनेजर तर आसल तर क्ज मैनेजरियल ता मूलत मैन मैनेजमेंट क्या बेसि कारण तर प्लेयार जे रखम मैनेज कर सरकम तरह जरा एसिसटैंट हैंडगोला रही है जे रखम एसिसटैंट कोच ट्रेनार गोलकिपार कोच डिफेंडिंग कोच विभिन्न एनालिस रही सब सबा के से क्योंकि प्लानिंग दे फाइनल शुद्ध मठे गए से ट्रेनिंग सेशनगुल्ला से एक्सिक्यूट कर परामर्श कर फिटनेस ट्रेनिंग एर कास्ट करते होते हैं आम के न्यूट्रिशन देखते होते हैं माजे माजे होते हैं प्लेयर देर इंजरी नहीं आम के कास्ट करते हैं जो दे आमर फिजियो जो दिशे पोर्चेन ना था के 
এই সবকিছু মিলেই কিন্তু আমাদের কাজটা করতে আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের কালচারটা হলো ম্যাক্সিমাম ক্লাবে হয় যেটা সেটা হলো যে ক্লাব অফিসিয়াল টিম তৈরি করে তারপর কোচের হাতে টিমকে উঠিয়ে দেয় খুব কম ক্লাবে আছে যে টিম তৈরি করার আগে ক্লাব অফিসিয়াল কোচ নিয়োগ করবে কোচের ইচ্ছা মতো তার ফিলোসফি অনুযায়ী তার গেম প্লে অনুযায়ী সে কোন ব্ল্যান্ডের প্লেয়ার দরকার সেই অনুযায়ী প্লেয়ার সিলেকশন করে কিন্তু আমাদের দেশে এটা খুব কম ক্লাবে আছে দুই একটা ক্লাবে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ কোচ একটা প্লেয়ার লিস্ট দিলেন এবং আমার এই কোয়ালিটি এই মানে প্লেয়ার দরকার রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী ক্লাব তাদেরকে প্রভাইড করতে পারছে ডেফিনেটলি আই থিং দিস ইজ এ দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জিং আই নো আমি আই আমি যদি আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেটের কথা চলে যাই 90s মিড 90s আনটিল মহিন্দ্রা মনাত ইভেন গর্ডন রিনিস যখন আমাদের কোচ ছিল ওই পর্যায়ে এদি বাড়লো আমাদের অত অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ছিল না আমাদের স্পেশালাইজড কোচ ছিল না আমাদের হয়তো বা একটা ট্রেনার একটা ফিজিও ছিল দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ইট ইভেন ট্রেনার ছিল কি না আমার মনে পড়ে না হয়তো বা গর্ডন রিনিস গর্ডন রিনিস এর ট্রেনার ছিল না ছিল না সো একজন ডক্টর ছিল এখন এখন ইফ ইউ থিংক अबाउट নাও উই গট ফর এভরি সেক্টর আমাদের স্পেশালাইজড কোচেস আগাতে পারবে না আমাদের তো এলিট লেভেল আছে এবং বাট এলিট লেভেলের নিচে লেভেলে যেটা ইউ উইল নো বেটার দ্যান মি অলসো দ্যাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ডিভিশনাল লেভেল ক্লাব লেভেলে একদম এলিট লেভেলের মতো না থাকলেও সামনে নেয়ার থাকতেই হবে কারণ এটা না থাকলে তো প্লেয়াররা তো ন্যাশনাল টিমের ক্যাম্পের বাইরে গেলে তারা তাদের যেটা ফিটনেস ছিল যে রুটিন ছিল যে যেটা তারা মেনটেন করতো সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল আবার So when they come back to the national training after two months or three months, they come back from zero again. Right, right. So I'm not sure either, either this, is, this is what is happening in Bangladesh football. Can you, can you just tell me? I'm just uh, guessing. Yeah, yeah, yeah. এটা খুবই স্বাভাবিক বাংলাদেশে ফুটবলে এটা ক্লাব লেভেলে এই যে আমরা যখন সিজন শুরু হবে কবে শুরু হবে এটা সেটা জানা নেই তারপর দেখা যায় যখন সিজন শুরু হয় তখন আমরা প্রি সিজন যখন চলে যাই তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্লেয়ারদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফিটনেস থাকে না এটা এটা প্রবলেম হলো দুই আমি আমার কাছে ফাইন্ড আউট হলো দুইটা একটা হলো যে প্লেয়াররা প্লেয়ারদের আসলে ওরকম কোনো টার্গেট থাকে না যেন যারা নিজেরা ফিটনেস ট্রেনিং করে একটা পর্যায়ে নিয়ে আসবে যেন ক্লাবের ট্রেনিং যখন শুরু হবে তার সঙ্গে খুব সহজে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে কোপ করে নিতে পারবে কিন্তু আরেকটা একটা কারণ আরেকটা কারণ হলো যে প্লেয়াররা কিন্তু মানে তারা আসলে জানে না ওরা কি করবে আসলে জানে না কি করবে এবং কিভাবে তাদের মেনটেন করতে হবে অনেক সময় অনেক ক্লাব থেকে তাদের কোচ যখন তাদেরকে শিডিউল দিয়ে দেওয়া হয় অফ সিজনে কিভাবে তারা মেনটেন করবে এটাও কিন্তু অনেক সময় প্লেয়াররা করে না প্লেয়ারদের অসচেতনা যায় না এটা হলো টোটাল আসলে আমাদের এখানে কালচার যেটা আসলে প্লেয়ার ফুটবল টোটাল কালচারটা কিন্তু আসলে প্রফেশনাল যাওয়ার সঙ্গে যায় না তো আমাদের এগুলো বিষয় ডেভেলপ করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি এইসব বিষয়ে প্লেয়ার অফিসার সবাইকে এই বিষয়ে ইনফর্ম করতে যা আসলে এই লেভেলে এই ধরনের প্রফেশনালিজম হইলে আসলে কোনো মতেই ডেভেলপমেন্ট সম্ভব না কারণ এই দেশের সর্বোচ্চ লিগটা হলো টোটাল গেম ডেভেলপমেন্টে একটা অনেক বড় উইং এই উইংটা যদি মানে ঠিক মতো কাজ না করে তাহলে কিন্তু টোটাল গেমটা ডেভেলপ হবে না যেটা নাকি বেশ বড় সবগুলা ক্লাবে বা কারা কেমন কি করছে না আমি এর মধ্যে ঢাকা আবনে ছাড়া প্রায় সবগুলা বড় টিমে কোচিং করিয়েছি দুই একটা ক্লাব ছাড়া আর কোথাও কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা আসলে মানে একটা প্রফেশনাল ক্লাবের যা যা থাকা দরকার এগুলো অনেকাংশে নেই যেটা আমি মনে করি যে একটা ক্লাব ফুটবলের ডেভেলপমেন্টের একটা বড় অন্তরা হয়ে থেকে যাচ্ছে 
এবং কিছু কিছু ক্লাব রয়েছে তারা যেরকম আমি লাস্ট দুই বছরে যে দেখে আসছি যেটা বসুন্ধরা কিংস এবং সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব ওরা কিন্তু চেষ্টা করছে আসলে ইউরোপের যে একটা প্রফেশনাল ক্লাব তাদের নিজস্ব জিম থাকতে হবে নিজস্ব ট্রেনার থাকতে হবে এবং অনেক সময় তাদের নিয়োগ করে থাকে একটা প্রফেশনাল ক্লাবে যা যা প্রয়োজন ওনারা চেষ্টা করছেন এছাড়া অন্য ক্লাব গুলা শেখ জামাল মাঝখানে চেষ্টা করেছিল এগুলা করতে কিন্তু কোনো কারণে এটা তারা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি তো একটা ক্লাবের যে ধরনের বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা দেখে আসছে যা যা দরকার একটা ক্লাবের ইয়ো টিম দুই তিন লেভেলে একটা ইয়ো টিম একটা সেকেন্ড টিম আন্ডার নাইনটিন ইন টিম এরকম থাকতে হবে একটা একাডেমি থাকতে হবে এই ধরনের কিন্তু কোনো ফেসিলিটি বা কোনো ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের প্রফেশনাল লেভেলের ক্লাব গুলাতে নেই তবে আশা আশাবাদী যেহেতু একটা চেঞ্জ আসছে একটা একটা দুইটা তিনটা টিম যখন ফলো করবে এবং দেখবে যে এটাতে একটা রেজাল্ট আসছে এবং এটার বেনিফিটটা কি লং টার্ম বেনিফিট কি বেনিফিট কি তখন কিন্তু অন্যান্য ক্লাব গুলো পুরনো ক্লাব গুলো ওই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তারাও কিন্তু এগুলো করার জন্য চেষ্টা করবে এবং আমি মনে করি যে হয়তো আগামী চার পাঁচ বছরের ভিতরে ভিতরে হয়তো ইনশাল্লাহ এই পরিবেশটা চেঞ্জ হতে যাচ্ছে स्टेडियम रकेट <laughs> ট্রেনিং করা শুরু করে ওদের একাডেমিতে আস্তে 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 বড় করে তাদের পালে তাদের লেখাপড়া তাদের নিউট্রিশন তাদের ফ্যামিলিকে লুক আফটার করা সো ইটস ইটস এ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট ফর এ ক্লাব রাইট তারা অনেক ইনভেস্ট করতে পারে বিকজ দে আর আ লট অফ মানি অলসো দে দে আর বিগ আমি জানি যে হয়তো আমাদের দেশে এত বড় ভাবে এই বছর আমাদের কি হচ্ছে আমাদের দেশে এবং কি করা করা হচ্ছে এই এই এইটা ট্যালেন্টেড প্লেয়ার গুলোকে ট্র্যাক করার জন্য না অ্যাকচুয়ালি রতন তুমি তো লন্ডন থাকো দেখো আমি যখন যাই তখন কিন্তু আমি লন্ডনের যে ক্লাবগুলো চেলসি আর্সেনাল টোটেন হাম এবং ওয়েস্টার্নের খেলাগুলো নিয়মিত দেখি তো আমি আমার কাছে মনে হয় সেই খেলাগুলো যখন দেখি মাঠে যাই তখন মনে হচ্ছে যে যে ফুটবল আসলে আর খেলা নাও এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল তখন যে এই ফুটবলটা একটা বিগ ইন্ডাস্ট্রি এত বড় ইন্ডাস্ট্রি এবং এত ইনভলভমেন্ট এটা এটাতে মানে আমি আসলে প্রতিবার যতবারই যতবারই অবাক হই আমরা কিন্তু সেটার মানে সিকি ভাগের ভিতরে নেই কিন্তু আমরা জিরো পার্সেন্টও নাই তো আমাদের এখানে ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন বা ট্যালেন্ট হান্টিং এই ধরনের কার্যক্রম সেভাবে হয় না কারণ কি জন্য আমাদের মূল সমস্যা হলো আমরা কিন্তু এখনো বুঝতে পারি না যে আসলে আমরা কোথ থেকে শুরু করব। আমরা কোথ থেকে শুরু করলে আমরা ওই লেভেলে যেতে পারবো আমরা এখনো কিন্তু মানে জাতিগতভাবে বা ফেডারেশনের মাধ্যমে কখনো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে কোথ থেকে শুরু করব আসলে তুমি বললা যে বার্সেলোনা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চেলসি তাদের যে একাডেমি গুলো রয়েছে তারা কিন্তু সেই মানে গ্রাস রুট থেকে শুরু করে আর আমাদের এখানে সমস্যা হলো আমাদের দেশে যারা ফুটবল পরিচালনা করেন ফুটবল দেখাশোনা করেন বা ফুটবল ইনভেস্ট করেন বা ফুটবলে তারা কিন্তু আসলে ফুটবলের গ্রাস রুট লেভেলটা বুঝেন না আসলে ফুটবলের গ্রাস রুট আমার বলতে দ্বিধা নাই আমি আবার সব ক্ষেত্রে বলে আসছি 
যে ওরা গ্রাসরুট লেভেলটা মনে করে যে আমি সেই বুড়োর বা আরো কোথাও একবার রিমোট অঞ্চল থেকে আমি আঠারো বছরের ছেলে সিলেক্ট করে নিয়ে আসলাম আমি গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করলাম আসলে আমরা আমাদের যে ফুটবল কর্তা রয়েছেন যারা তারা গ্রাসরুট লেভেলটা মনে করেন যে ইকোনমিক্যাল যে গ্রাসরুট লেভেল রয়েছে বা পলিটিক্যাল যে গ্রাসরুট লেভেল রয়েছে তারা ফুটবলটাকে সেই গ্রাসরুট লেভেল মনে করে আসলে ফুটবল গ্রাসরুট লেভেল হলো সেই আন্ডার সিক্স সেভেন এইট নাইন থেকে যে কাজটা শুরু হয় সেটাই কিন্তু গ্রাসরুট লেভেল এখন গ্রাসরুট লেভেলে একটা প্লেয়ার যদি লং টার্ম ডেভেলপমেন্ট প্রসেস চলে তাহলে কিন্তু তাকে সেই ছয় সাত বছর থেকে শুরু করতে হবে এর আমাদের দেশে শুরু হয় হলো চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকে কিন্তু এর মধ্যে কি হয় তার যে তার যে বেস লেভেল ফাউন্ডেশন লেভেল তার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস কিন্তু টোটালটাই অর্ধেক নষ্ট হয়ে যায় আরেকটা হলো তুমি জানো বলছো সেটা হলো যে একটা ফিজিক্যাল স্কিল শেখার জন্য গোল্ডেন লার্নিং হয়েছে হলো টেন টু টুয়েলভ আমরা খেলতে থাকি ওখান থেকে হয়তো কিছু টুর্নামেন্ট হয় আন্ডার এজ এর সেখান থেকে কিছু প্লেয়ার সিলেক্ট হয় তারপর হয়তো আন্ডার ন্যাশনাল আন্ডার সিক্সটিন সেভেনটিন খেলে ওখান থেকে আস্তে আস্তে চলে আসে কিন্তু এইসব প্লেয়ারদের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আজকাল আমি এই শুরু করলে আমরা এশিয়া লেভেল ভালো কিছু করার মতো ক্ষমতা আমাদের থাকবে আসলে তুমি যেটা টাচ করলা যখন আমরা আমাদের ওই প্রফেশনাল লেভেলে যখন এটা ন্যাশনাল পর্যায়ে এটা যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে না নিই এবং এটাকে যদি আমরা ওই অনেকটা দা ওয়ে দা কর্পোরেট রান কর্পোরেট যেভাবে রান ওইভাবে যদি আমরা রান না করতে পারি দেন ইউ নো ইউল বি মিসিং দা যেটা ডেভেলপমেন্টের যে গোল ইউ উইল মিস লট অফ থিংস এবং আমরা ডেফিনেটলি ইটস ইটস ফুটবলে ইটস আনফর্চুনেট দ্যাট আসলে আমাদের দেশে ইট ইজ টেকিং টাইম আমাদের ক্রিকেটেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি বাট আমাদের ক্রিকেট বোর্ড বা আমাদের ক্রিকেট বোর্ড অনেক কিছু করছে তো ইটস মাচ মাচ বেটার পজিশন ফুটবলের চাইতে বাট এগেন আমি যেটা বলবো যে গ্রাস রুট যে ট্যালেন্ট আমাদের যেটা আছে যেটা তুমি বললে যে টেন টু টুয়েলভ ইজ এ গোল্ডেন টাইম ইটস गाइडेंस ना पाए ওই নিউট্রিশনটা না পায় এটা আমাদের দেশে আমি যদি ক্রিকেটের কথাও বলি দার আর সো মেনি ইয়াং ক্রিকেটার্স যারা ঠিক মতো নিউট্রিশন ফুডটা পায় না ফুটবল আমরা এ পর্যায়ে একটা ছোট্ট একটা ব্রেক নেব এবং এটার পরে আমাদের আসবো এবং উইল টক অ্যাবাউট ইউর ইউর জার্নি ফ্রম দ্য ভেরি ইয়াং এজ কিভাবে ইউ কাম মেবি উইদ ইন টু থ্রি মিনিটস আমি বলবো যে you summarize your journey quickly okay. all right uh, after this break
ওয়েলকাম ব্যাক एवरीवन আমরা কথা বলছিলাম মারুফুল হকের সাথে প্রাক্তন বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ আমরা শুনছিলাম তার ফ্যাসিনেটিং স্টোরি কিভাবে উনি হাইয়েস্ট কোচিং কোয়ালিফিকেশন এশিয়ার মধ্যে উনি অর্জন করেছেন ইংল্যান্ড থেকে এবং উনি ওনার এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলছিলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের সাথে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের প্লেয়ার আইডেন্টিফিকেশন এবং এবং ফ্রাস্ট্রেশনের কথাও বলছিলেন যে আমাদের যে কোচরা যে যে ধরনের সাপোর্ট পাওয়ার কথা সেই ধরনের সাপোর্ট পাচ্ছে না আমাদের বাংলাদেশে তো আমি এই পর্যায়ে মারফের কাছে আবার চলে আসছি যে আমি জিজ্ঞেস করব যে প্লিজ টেল আস ইউর জার্নি ফ্রম ভেরি ইয়াং এজ মামি সিং জিলা স্কুল থেকে যদি শুরু শুরু করো ইন ইন এ শর্ট ফরম্যাট আই আই নো দ্যাট অল্পতে বলা যাবে না বাট ট্রাই ট্রাই এন্ড সি ওকে 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 थैंक यू जेनेटी <laughs> কিন্তু এর আগে 1980 তে আমি কিন্তু ক্রিকেট অর্গানাইজ ক্রিকেট কোচিং পেয়েছি সেটা হলো দুলু ভাই আর তুমি মনে রাখতে মনে করতে পারো খুব সম্ভবত আমাদের দি নীলু ভাইয়ের ভাই দুলু ভাই উনি কিন্তু সিরাজ মিয়ানের ক্লাবের কোচ ছিলেন সিরাজ মিয়ানের ক্লাবে খেলতেন ঢাকা অনেক দিন খেলেছেন বেশ পেস বোলার ছিলেন তার ওখানে আমি প্রায় এক বছর ট্রেনিং করে জিলা স্কুলের মাঠে সেটা আমার প্রথম ক্রিকেটের কোচিং ছিল ওনার আন্ডারে তারপরে যেহেতু ক্রিকেট খেলেছি অনেক দিন কিন্তু ফুটবলটা আমার কাছে খুব বেশি টানতো তো ওই জিলা স্কুলের মাঠ আবার আমি প্রথম যখন কিন্ডারগার্ডেনে পড়তাম সেটা ছিল রাজবাড়ি স্কুল এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল সেটা আবার হলো যে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল মাসখানওয়াল এই পেশাল সাইকেড আজমার সে স্কুলে যাতায়াত স্কুলে যাওয়া আসে এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলে যাওয়া আসার পথে যেই মামি সিং সাইকেড আজমার এর ক্রিকেট লীগ নিয়মিত দেখতাম গোয়ালা দা সজুল ভাই বেলাল ভাই সবার খেলা দেখেছি সেখান থেকে আসলে খেলাধুলার প্রতি খুব বেশি আসক্তিটা চলে আসে এবং যেহেতু জিলা স্কুলে পড়াশোনা করেছে সেখান থেকে লীলা দিবি শিল তুমি জানো নাম করা টুর্নামেন্ট সেটা খেলেছি বেস্ট স্কুল টুর্নামেন্ট বেস্ট প্লেয়ার হয়েছে সেখান থেকে ইন্টার স্কুল ইন্টার স্কুল থেকে মমি সিং লীগ মমি সিং লীগ খেলার পর ঢাকা লীগ চলে আসি ঢাকা লীগ খেলতে খেলতে তখন আবার এর মধ্যে আমি বিপিএডটা করে ফেলি বিপিএড করাতে আমার বইয়েতে চাকরি হয়ে যায় নাইনটিন নাইনটি ফোরে একই সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগও খেলা হচ্ছিল কিন্তু বইয়ের যখন বলল যে একই সঙ্গে দুইটা চলবে না চাকরি এবং খেলা তোমাকে কোচিং করার সুযোগ দেওয়া হবে কিন্তু চাকরি প্লেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না তখন আমি কোচিং করছি ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ি এবং ফিফার যে ফিউচারও কোচ রয়েছে मोहम्मद so jahan of course i mean shunlam amra je cricket uh, you you train cricket you train and football and ami o nila dibir kotha bolchilen ami o choto belay ami jhon nasab school e kotham 4 foot 8 inch er map er ekta khelo i think that is the nila dibir nila dibir yeah. shield all right ei bishti modhe jay wale dekha 100 bochor 100 bochor porona ta tournament 100 bochor porano ha ami kono din mami sing sorry amar school team e chance pai na ke to bhalo chilam na but always ja khela dekhtam निर्भर कर তো আমি অলরেডি কিন্তু আমার পান্ডুলিপি অর্ধেক তৈরি করে ফেলেছি সেটা হলো ক্রিকেট সাইকোলজির হ্যান্ডবুকটা এটা আমি বাংলায় করছি আশা করি সামনের বই মেলা হয়তো আমি এটা পাবলিশ করতে পারবো টোটালি ক্রিকেটের উপরে ক্রিকেট সাইকোলজির উপরে ও ব্রিলিয়েন্ট সো উই লুক ফরওয়ার্ড টু টু গেট দ্যাট এখন আমি যেটা যেটা বলতে যাচ্ছি না দ্যাট হু ইন্সপায়ার্ড ইউ টু টেক দ্য কোচিং ইউ নো দ্যাট এই যে আমরা তো আমরা খেলি যে কেউ কি ছিল যে মামিন সিং এ বা ঢাকায় যে নাকি jare dekhe tumi bolcho je i wanted to be like that or kyu bolche je all right now you you wanted to do this 
না অ্যাকচুয়ালি ওই রকম কোন ইচ্ছা ছিল না কারণ ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে ঢাকা মোহাম্মদান আবাহনীতে খেলবো ফুটবল খেলবো বা ন্যাশনাল টিমে খেলবো বড় প্লেয়ার হব কিন্তু এটা আসলে সবার আশা একসঙ্গে পূর্ণ হয় না তখন এটা যখন পুরো হয়নি তখন আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে হয়তো আমার খেল প্লেয়ার হিসেবে খেলতে পারে না কিন্তু দেখি ট্রাই করে কারণ আর একটা জিনিস হলো যখন আমি বুয়েটে চাকরি নিয়েছি নাইনটিন নাইনটি ফোরে তখন দেশের ন্যাশনাল কোচ যারা দেশি বিদেশি অনেক ন্যাশনাল কোচ এবং বড় বড় কোচ তাদের সেশন আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে কোচিংটা আমাকে দিয়ে হবে কারণ ওনারা যা করছেন সেটা আমি মনে তাদের থেকে ভালোই করতে পারবো এটা আত্মবিশ্বাস ছিল সেখান থেকে আসলে কোচিংয়ে চলে আসা আচ্ছা so that you you saw people are doing that inspired you uh, yeah. to do that um, ami jodi boli je if you think about hardest time jokhon uh, as a, as a player what was the hardest time as a player tomar kache mone jeta eta amar kache sobche koshto lagche but i felt uh, uh, either mentally physically or emotionally kibhabe amar i ashe manusher jibone sobshomoy সেখান থেকে আমাকে কল করা হয়েছিল আন্ডার নাইনটিন ন্যাশনাল টিম এর ট্রায়াল এর ট্রায়ালে সেখানে কিন্তু প্রায় সারা দেশ থেকে ন্যাশনাল টিম এর ট্রায়াল এর জন্য আসছিল আশি জন প্লেয়ার এবং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে সবাইকে নিয়ে এরকম আশি জন প্লেয়ার ছিল সেখান থেকে জার্মান কোচ ছিল ডেকেল হক নাম করা কোচ সে ছিল তো আমাকে আমি ওখানে তিরিশ জন পর্যন্ত যখন ছিল তখন পর্যন্ত আমি ওই টিমটাতে ছিলাম এবং আমার কোচ ছিলেন সে আমাকে পছন্দ করতো এবং সে সবসময় উৎসাহ দিত কিন্তু আমি তখন একটা হোটেলে থাকতাম ফকিরা বলে একটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া ছিল হোটেলে তো আমার ওখান থেকে ড্রিসেন্ট্রি হওয়াতে আমি আমার খুব খারাপ অবস্থা ছিল আমি তিন দিন ট্রেনিং করতে পারিনি তারপর ওখান থেকে মোটামুটি বাদ করে যায় তা না হলে হয়তো আমার জীবনে গল্পটা অন্যরকম হতো তখন যদি আমার মানে ডিসেন্ট্রি না হতো তাহলে তখন আমি ঢাকা ফাইজুশন না খেলে কিন্তু আন্ডার নাইনটিন খেলতে পারতাম যখন আমি এটা হলো আমি তখন হকি খেলতে ঢাকা আসি হকি খেলতে ঢাকা সোনালী ব্যাংকে তো ওখানে সোনালী ব্যাংক ক্লাবের পাশে ছিল বাংলাদেশ বয়স ক্লাবের ট্রেনিং ওখানে বাংলাদেশ বয়স ক্লাবে মমি সিং এর অনেক ছিল নাম বলা হয়তো চিনবা ওরা সাত আট জন ট্রেনিং করতো তো আমি একটু সকালে বিকালে হকি ট্রেনিং করে সকালে ওদের ট্রেনিং দেখি তো ওখানে সেলিম ভাই কোচ ছিল সেলিম ভাইকে বললো যে উস্তাদ ওকে নিয়ে নেন ও কিন্তু ভালো ফুটবল প্লেয়ার তো সেলিম ভাই আমাকে নিল মাঠে ট্রেনিং করলাম তো ওখানে উনি বললো যে ঠিক আছে তুমি খেলো এই টিমে দেখো টিমটা কিছু করতে পারে কিনা তো আমি ওই হকি বাদ দিয়ে তখন আমি ফুটবলে চলে আসলাম ফার্স্ট ডিভিশন হকি বাদ দিয়ে সেকেন্ড ডিভিশন ফুটবলে চলে আসলাম এবং ওই টিমে খেললাম এবং ওই বছরে আমরা ফার্স্ট ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হলাম এবং পরের বছর সেকেন্ড ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন এবং তারপরের বছর আবার ফার্স্ট ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম এই পরপর দুইটা বছর আমার কাছে মানে অ্যাজ এ প্লেয়ার আমার কাছে এটা খুবই ইন্সপাইরেশন আসলে ইউ টক অ্যাবাউট হকি ইউ সি अगेन আমরা যদি আবার একটু আবার আবার স্পোর্টসে চলে যাই ইফ আই টক অ্যাবাউট হকি উইথ ইউ বিকজ ইন মাইমেন সিং আমি মাইমেন সিং এ ফুটবল খেলছি ক্রিকেট খেলছি হকি নাসেবাদ স্কুলের মাঠে মাঝে মাঝে খেলছি হ্যাঁ বাট আমরা চেষ্টা করতে পারতে লাগে বাট ইউ ইফ ইউ প্লে ঢাকা হকি ফার্স্ট ডিভিশন দ্যাট মিন্স ইউ আর এ গুড ইউ আর এ গুড প্লেয়ার আমি জানি মাইমেন সিং এর হকি একটা কালচার ছিল রাইট একটা কালচার ছিল জিলা স্কুলে নাজু ভাই যেটা তোমার কলিগ এখন হয়েছিলাম হকিতে তো ওটার পরে তখন ময়মনসিংহ খেললাম খেললাম এবং ময়মনসিং লিগ হতো রেগুলার এটা তুমি অবশ্যই জানো সিরাজন ক্লাব রূপান্তর ক্লাব এরকম আল হেলাল বৈকালী পন্ডিতপাড়া মোহাম্মদান অনেকগুলো টিম খেলতো হকি তখনকার কিন্তু ময়মনসিংহ হকি বেশ সমৃদ্ধ ছিল এবং অনেকে কিন্তু তখন ঢাকায় খেলতো 
এবং যারা কিন্তু ফুট ক্রিকেট খেলতো তারা ওনারাই কিন্তু আবার হকি খেলতো ওই যে আমি বললাম তুলু ভাই ওনাকে হকি খেলতে দেখেছি কাঞ্চন ভাই সদরুল ভাই ন্যাশনাল টিমে ন্যাশনাল টিমে ক্রিকেট প্লেয়ার ছিল কিন্তু উনি ওনার আরো ভালো খেলা ছিল কিন্তু হকি উনি ক্রিকেট থেকে হকিটা আরো বেশি ভালো খেলতেন সদরুল ভাই ওইখানে জানতে পারো যে আমাদের কাউন্টি ক্লাবের যে ইয়া ভাই আরে সামনে যেমন আমাদের আমাদের এখন ফুটবল ফেডারেশনের যে সভাপতি সালাউদ্দিন ভাই উনিও একসময় ভালো ক্রিকেট খেলতেন হ্যাঁ উনি খেলছে আদর বয়সে খেলেছে হ্যাঁ তো আসলে ওই সময় অনেকেই গেছে আমরা বললাম যে আমাদের এমন যদি হতো যে যদি ইফ ইউ ফুটবল যদি না খেলতে কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল স্কুলে যখন করতে যে কি কি হইতে চাই বা যদি এই ধরনের কখনো ছোটবেলা থেকে আমি শুধু বলতাম আমি লেখাপড়া করব না আমি প্লেয়ার হবো আমি প্লেয়ার হবো ছোটবেলা থেকে এবং সেটা সেটা নিয়ে কিন্তু তখন আমার ভাইরা কিন্তু আমার সঙ্গে মজা করতো যে আমি মানে মহেশিংহ ভাষায় একবারে বলতাম আমি পড়াশোনা করতাম না আমি খেলাম এই কথাটা বলতাম এই অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে আমার ভাই বোনের খেপাতো যে আমি খেলাম মানে আসলে কিন্তু আমি খেলাধুলা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আমি চিন্তা করিনি যে আমি খেলবো এই একটা চিন্তা ছোটবেলা থেকে ছিল যখন আমি ক্লাস থ্রি ফোর ইপরে তখনও আমি ক্লাস ফাইভে যখন বৃত্তি পরীক্ষার জন্য কোচিং ক্লাস করি কোচিং ক্লাস বাদ দিয়ে কিন্তু আমি খেলতে যেতাম তখন কিন্তু স্যার ওখান থেকে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেত এবং মারতেন যে আসলে কোচিং ক্লাসে কি খুব খেলতে যায় নাকি বৃত্তির কোচিং দেখে তারপর আমি বলতাম না স্যার আমি পড়াশোনা করবো না আমি খেলবো So just just talk through about your uh, current role. You are in uh, engineering university, the uh, physical department, and uh, at the same time you are doing um, coaching at the uh, highest level in the Dhaka Premier League. Um, so how are you managing your time? You you have you got a family, you got a job, you got a club, and we know that Amra Jethu Bangladesh cricket KLC, from footballer environment, chilam, I mean more modern tender chilam, dekham. There is a tense, you know, that all the club in Mumbai. চলে আসি তখন আমি তখনকার ভিসি ছিলেন ভিসি মহোদয় ছিলেন 
ওনার সঙ্গে কথা বলি উনি বলে যে ঠিক আছে যেহেতু এটা তোমার জব রিলেটেড কোচিংটা তাহলে তুমি বাইরে কোচিং করতে পারো যেহেতু এটা কোনো ভাবে যেটা আমাদের ছাত্রদের কোচিং এর সাথে মানে এটা ক্লেশ না হয় সেভাবে তুমি অ্যাডজাস্ট করে যদি করতে পারো তাহলে করতে পারো তো যেহেতু আমার কোচিংটা আমি আমি বুয়েটে আমি যে ডেপুটি ডাইরেক্টর স্পোর্টস বুয়েটে ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে তাই এখানে আমাকে ফুটবল ক্রিকেট দুইটা সাইড দেখতে হয় তো দুইটা কোচিং এর সঙ্গে জড়িত এবং বাইরে কোচিং যে আমার এক্সপেরিয়েন্স এটা বুয়েট কর্তৃপক্ষ আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ওনারা কিন্তু আসলে বুঝতে পেরেছেন আমার বাইরে যে এক্সপেরিয়েন্স যেটা আসছে সেটা আমি বুয়েটের ছাত্রদের কাজে লাগাতে পারছি এবং আলটিমেটলি কিন্তু বুয়েটের ছাত্রদের উপকৃত হচ্ছে এখন একটা জিনিস হলো যে বুয়েট ফুটবল টিমটা ফুটবল টিমটা আগে কখনো কিন্তু স্ট্রং ছিল না কিন্তু বিগত আট নয় বছর বুয়েট ফুটবল টিমটা বেশ স্ট্রং এবং এটা বুয়েটের যারা প্লেয়ার এবং যারা খেলাধুলা সংশ্লিষ্ট টিচার মহোদয় রয়েছে তারা কিন্তু স্বীকার করেন আসলে যে মারুফের বাইরে ইনভলভমেন্ট বাইরে কোচিং কোর্স এগুলো থাকাতে কিন্তু আসলে আমাদের বুয়েট ফুটবল টিমটা উপকৃত হচ্ছে এই জন্য আসলে এই দুইটাই বুয়েট থেকে খুব একটা সমস্যা করে না তবে হ্যাঁ টাইম ম্যানেজ করা একটু সমস্যা হয় মাঝে মাঝে যেহেতু আমি হেড কোচ আমার আমাকে দুইটাই মেনটেন করতে হবে বুয়েটও মেনটেন করতে হবে এবং ক্লাবও মেনটেন করতে হবে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি যাতে দুইটার শিডিউল এবং দুইটার প্রোগ্রাম আমি সেভাবে সেট করি যেন একটা সময় একটা ক্লাব প্লেস না হয় তবে হ্যাঁ একটা জিনিস হলো বুয়েটের টিমটা প্রফেশনাল না প্রায় এম এচআর টিম আর আমি বাইরে যে টিটা আমি এখন কাজ করি সেটা তো টোটালি প্রফেশনাল টিম তো দুই জায়গা দুই কনসেন্ট্রেশন এফোর্ট দুইটা দুই রকম হয় সব সময় সেই জন্য খুব একটা সমস্যা হয় না এর ফাঁকে ফাঁকে ফ্যামিলি মেনটেন করতে হচ্ছে আর কি Yeah, definitely it's a, it's a big one you know maintaining the family and giving that proper time um ekhon jodi ami jodi keu jodi bole je ajke one ki hoyto ba dekhche ba poroborotite dekhbe maruf ekta inspirational personal maruf ekta ekta emon porjay shiksha orjon koreche football coaching er khetre one ki hoyto ba chabe je ami keno pari na ami keno parbo na ekhon jodi mone koro ekta ekjon coach je naki जरूरी এটা আমি আমি মনে করি যে যদি কেউ ওপেন মাইন্ডেড ওপেন মাইন্ডেড হয় এবং খেলাধুলা করে তার প্যাশন থাকে তো তাহলে তাকে প্রথমে হইতে হবে তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি লাইফ লং স্টুডেন্ট হয়ে যাব সারা জীবনের জন্য ছাত্র হতে হবে এবং আমি সবার কাছ থেকে শিখব এবং সবার কাছ থেকে নেওয়ার মতো মন মানসিক থাকতে হবে এই এই মাইন্ডসেট প্রথম করতে হবে যে আমি সারা জীবনের জন্য ছাত্র হব আমি সবার কাছ থেকে শিখব সব কিছু কিছু থেকে শিখব पढ़ाशुना এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো সততা থাকতে হবে এবং হার্ড ওয়ার্কিং থাকতে হবে এই দুইটা যদি থাকে এর সঙ্গে যদি চিন্তা করে আমি সারা জীবনের ছাত্র সবার কাছ থেকে শিখবো তাহলে আমার মনে হয় যে খুব সহজে এই প্রফেশনে আসা আসতে পারবো আসলে ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দ্যাট দ্য ওয়ে ইউ সেড দ্যাট ইউ नीड टू बी স্টুডেন্ট থ্রুআউট দা লাইফ থ্রুআউট ইওর লাইফ লাইফ টাইম আই থিং আমরা একটা সময় আমরা মনে করি যে আমি তো অনেক শিখছি আমি আর কি শিখবো আসলে শিখা শেষ নাই Ah, so um, it's not only in sports in everywhere so every day you learn something new like i ami player der kache shikhi all right ami onno coach der kache theke shikhi ami onno coach er ekta bhalo drill dekhle ami eta copy kori copy kore chesta kori hoyto ba ami amar moto ekটু modify kori so i think this is this is good nothing wrong to copying someone uh, nah, uh, nothing uh, so i think this is this is very important um amra অনেক 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 আলাপ হলো আসলে আরো অনেক কথা বলার ছিল আমি আসলে সময় কম তারপর আমি আর দুইটা কোশ্চেনে যাব একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তো আমাদের ফুটবল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক চেষ্টা করছে বা ইউ নো বেটার দ্যান মি তারা কি করছে বাট অ্যাজ অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ এ অ্যাজ এ ফুটবল কোচ অ্যান্ড ইউ নো দ্য ডেভেলপমেন্ট হয়তোবা 
আমি তুমি আমরা ডেভেলপমেন্ট লাইনে ছিলাম বা লেখাপড়া করেছি বা অনেক কিছু জানলেও আমি যেটা বলবো হয়তো বা ক্রিকেট বোর্ড বা ফুটবল ফেডারেশন বা হয়তো বা আমার কথা হয়তো বা তারা শুনবে না তাদের মতো করে হয়তো বা চলতে চাবে বাট তাদের মতো করে যদি চলতে মিনিমাম কি জিনিসটা করা দরকার যেটা নাকি জরুরি যেটা নাকি এখনই করা দরকার এটা কি এমন কি আছে যেটা ফুটবল ফেডারেশন করতে পারে না আসলে আমরা আমরা কিন্তু জাতিগত ভাবে সবসময় ওভারনেট সাকসেসে বিশ্বাসী ওভারনেট সাকসেসে বিশ্বাসী ফুটবল ফেডারেশন অবশ্যই এটার থেকে বাইরে না তবে আমি মনে করি যে ফুটবল বাংলাদেশে ফুটবল কালচারের কালচার চেঞ্জ করতে হবে এবং সেটা শুরু করতে হবে গ্রাসরুট লেভেল টিম নিয়ে এবং গ্রাসরুট লেভেলে কাজ শুরু করতে হবে এবং আমাকে টার্গেট করতে হবে আমি আগামী আগামী বারো বছর পরে বারো বছর পরে আমি কি রেজাল্ট দেখতে চাই এবং আমি বারো বছর পরে কি কোথায় আমাকে দেখতে চাই আমি কালকে কি পাবো কালকে কি আমার চ্যাম্পিয়ন হবে না কি করবো সেটা চিন্তা করলে হবে না দুই বছর পরে করলে চিন্তা করলে হবে না আমার চিন্তা করবো বারো বছর পরে তার মানে এই এই যে এখন যে একটা ছেলের সাত আট বছর বয়স আছে তাকে নিয়ে আমার কাজ শুরু করতে হবে সে যখন বা বারো বছর পরে সে একবারে ম্যাচুরের প্লেয়ার কম্পিটিটার প্লেয়ার এসে বেরোয় আসবে তাহলে আমাকে ওভার নাইট বা তিন চার বছরের চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে একবারে বারো বছরের চিন্তা করতে হবে আজকে যে ছেলেটা সাত আট বছর বয়স তার জন্য আমাকে প্রোগ্রাম রেডি করতে হবে তাহলে কিন্তু এখান থেকে বেরে আসা সম্ভব এবং এটা দিয়ে যদি আমরা শুরু করতে হবে তাহলে দেশে ফুটবল কালচার চেঞ্জ হওয়া শুরু করবে ইনশাল্লাহ আমি আশাবাদী এই বিষয়ে আসলে দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট যে জুনিয়র ডেভেলপমেন্ট এখন আমি তুমি যেটা বললে যে জুনিয়র ডেভেলপমেন্ট আমাদের ছোটবেলা থেকে শুরু করা দরকার অনেক অনেক প্যারেন্টস হয়তো বা দেখতেছে এই প্রোগ্রাম অনেক ইয়াং প্লেয়াররা দেখতেছে যারা নাকি ফুটবল খেলতে চায় ফুটবল পছন্দ করে নট নেসেসারি দ্যাট আমাদের দেশে ফুটবল এক সময় এক নাম্বার স্পোর্টস ছিল এখনো আমি বলবো যে এক নাম্বার ক্রিকেট নাম্বার ওয়ান বেশি দর্শক আসে বেশি দর্শক ফলো করে ফর ভেরিয়াস রিজন বিকজ অফ সাকসেস আমাদের ফুটবল যদি সাকসেস পাইতো হয়তো বা ফুটবল আরো উপরে আরো উপরে চলে যেত দেন আর লট অফ ইয়াং ইয়াং প্লেয়ার্স যারা নাকি আজকাল ইন্টারনেটের জন্য আজকাল মিডিয়ার জন্য আজকাল স্প্যানিশ লিগ দেখতেছে ইটালিয়ান লিগ দেখতেছে ইংলিশ লিগ দেখতেছে সবকিছু তারা দেখতেছে ঘরে বসে যেটা নাকি একটা সময় ছিল যখন আমি আমি আমাদের সময় যদি বলি এখন সবাই সবাই ঘরে বসে এভরি ডে গেম গুলো লাইভ দেখতেছে নট অনলি গেম দেখতেছে তারা প্লেয়ারদের জার্নি দেখতেছে অনেক অনেক তারা সো মেনি প্রোগ্রাম আজকাল স্পোর্টস হচ্ছে what you say about the young players je jara naki football khelte chay tara what would be your advice uh eta 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 khubi ekta important question karon eta holo je ekhon kintu shobai shobai kintu tamim sakib hote cha shobai kintu messi hote cha kintu ekta jinish holo sobche important football cricket je kono khela age ekta goal set korte hobe সে মানে এবং সেই গোল সেটিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এই গোল সেটিং একটা প্লেয়ার একটা ইয়াং এজের ছেলে কিন্তু গোল সেটিং তার পক্ষে খুব সহজ হবে না এই গোল সেটিং এর ক্ষেত্রে তার তার নিকট নিকটস্থ কোচ বা তার যে সিনিয়র যার তাদের সাথে কথা বলে তার জীবনের গোল সেটটা করতে হবে তার ইয়ারলি গোল সেট করতে হবে তার চার বছরে গোল সেট করতে হবে এবং প্রতিদিনে গোল সেট গোল সেটিংটা ইম্পর্টেন্ট আসলে আমি দিন শেষে আমাকে কোথায় দেখতে চাই এই গোল সেটটা যদি যখন মানে অবশ্যই গোল সেটিংটা অ্যাচিভেবল হতে হবে এই গোল সেটিং যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি মনে করি যে কেউ যে কিছু হতে পারবে আপনার গোল সেটিং যদি ঠিক করতে তাহলে সে অবশ্যই দশ বছর পরে পনেরো বছরে সাকিব হতে হবে তা আমি হতে পারবে অবশ্যই আমি মনে করি তার গোল সেটিং যদি প্রবলেম থাকে তাহলে কিন্তু সে কোথাও যেতে পারবে না তার গোল সেটিং থাকে আমি দামি দামি প্যাট পরবো গ্লাভস পরবো দামি বুট পরবো দামি গ্লাভস পরবো দামি সিঙ্গার জার্সি পরবো তাহলে কিন্তু এটা তার গোল সেটিং তার এটা শো অফ হয়ে গেল না সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে যারা খেলাধুলা আসতে চায় যারা যে খেলায় আসুক যাক মানে একটা পর্যায়ে যেতে চায় তাকে অবশ্যই তার গোল সেটিংটা করতে হবে গোল সেটিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই গোল সেটিং কিন্তু তাকে মোটিভেট করবে এবং তার একটা ভিতরে চেঞ্জ অবশ্যই নিয়ে আসবে এই গোল সেটিং এ এবং এটার সাথে সাথে হার্ড ওয়ার্ক তো डेफिनेटলি তার ট্রেনিং করতে হবে তার অবশ্যই কোচকে অবশ্যই ফলো করতে হবে কোচের ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে এবং এক্সট্রা আমাদের যেহেতু আমাদের ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নাই একাডেমি সেটআপ কোচ যেটা বলবে ওটা ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো বা চেষ্টা করতে হবে করার জন্য দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট হার্ড ওয়ার্ক উইদাউট হার্ড ওয়ার্ক ইটস ইজ ডিফিকাল্ট লাস্টলি আমি যে क्वेश्चनটা করতে চাই अबाउट अबाउट দা প্যারেন্টস ইউ নো দ্যাট আমাদের বাংলাদেশে যদি কথা চিন্তা করি এভরি প্যারেন্টস ওয়ান্ট টু সেন্ড देयर चिल्ड्रन टू ক্রিকেট देयर আর হান্ড্রেডস অফ ক্রিকেট একাডেমি ইন ঢাকা এন্ড অ্যাক্রস বাংলাদেশ সবাই চায় তার তার তামিল সাকিব বাংলাদেশ টিমে ক্রিকেট খেলবে 
এটা হয়েছে তারপরে যদি আমরা কেউ আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেটেও খেলে ডিসেন্ট লেভেলে ইউ ক্যান মেক কেরিয়ার আউট অফ ইট আমাদের ফুটবলেও এক সময় ছিল অনেক পয়সা এখনো আছে আমি বলবো না যে নাই আমাদের ডোমেস্টিক ফুটবলে বেশ পয়সা আছে প্যারেন্টসদের হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইউ টু সে টু দ্য প্যারেন্টস যারা নাকি পাগল হয়ে যায় শুধু ক্রিকেটেই দিতে হবে কারণ আমি অ্যাজ এ প্যারেন্টস আমি চাইব আমার আমার ছেলে সব স্পোর্টসই করুক তারপরে সে যেটা ভালো লাগবে সে সেটা কন্টিনিউ করবে আমাদের মেন্টালিটি হয়তো বা ডিফারেন্ট বাট টেল মি অ্যাবাউট what do you wanted to say to the parents এ বিষয়ে আমার একটা স্লোগান আছে সেটা হলো যে আমি আমার ছেলেকে আমি যে খেলাই দেই না কেন সে তাকে আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে সে যেন মোর দেন দা ক্রিকেটার মোর দেন এক ফুটবলার এটা তাকে মাথায় রাখতে হবে তার মানে এই না যে সে শুধু ক্রিকেটে খেলবে ফুটবল খেলবে এবং তার তার কোচিং আমি রেগুলার নিয়ে যাব ওই আমি তাকে সবকিছু দামি দামি জিনিস কিনে দেব না তার থেকে বড় কথা হলো সে যেরকম তার ক্রিকেট ফুটবল স্কিল শিখছে সে যেন সোশ্যাল স্কিল এবং সে যেন সাইকোলজিক্যাল স্কিলগুলো সম একই সঙ্গে রপ্ত করতে পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা লুক অফটা করার দায়িত্ব অবশ্যই আমি মনে করি গার্জিয়ানের যে সে এই একাডেমিতে যাচ্ছে এই একাডেমি তাদের এখানে সোশ্যাল স্কিল কি কি শিখাচ্ছে এটা তার একটা লুক আফটার করা উচিত যদি এটা এই বিষয়ে যদি মনে করেন যে না এখানে এই ধরনের এটার অ্যাবসেন্স রয়েছে সোশ্যাল স্কিল শেখানো তাহলে আমি মনে করি যে সে মোরদেন দা ক্রিকেটার কখনো হতে পারবে না গার্জিয়ান সচেতন হতে হবে একটা একটা তার ছেলে যেন অবশ্যই মোরদেন দা ক্রিকেটার হয় অবশ্যই যেন মোরদেন দা ফুটবলার হয় তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে গার্জিয়ানরা তাদের যে ছেলের যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করতে চায় সেটা অবশ্যই মনে করি হতবাক হবে সে অ্যাটলিস্ট কারণ সবাই টার্গেটে যেতে পারবে না সবাই জীবনের লক্ষ্য পৌঁছতে পারবে না কিন্তু অ্যাটলিস্ট সে যদি ফুটবলার বা ক্রিকেটার হতে না পারে অবশ্যই যেন একটা ভালো মানুষ হতে পারে সে আই থিঙ্ক দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট একটা ভালো মানুষ হওয়া সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইউ সেড দ্যাট এটা আমাদের আমাদের সবার জন্য একটা ভালো মানুষ হওয়া একটা ভালো মানুষ হলে তুমি ভালো স্পোর্টসম্যান হতে পারবা একটা ভালো মানুষ হলে তুমি যেখানে যাও মানুষ তোমাকে ভালো বলবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ ইউ উইল বি হেল্পফুল টু দ্য আদার পিপল আমরা আমরা আর আজকে বেশি কথা বলবো না আমরা আরেকদিন কথা বলবো মারুফের সাথে মারুফ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম এবং আমি আশা করব যে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা যারা দেখছেন তারা এখান থেকে কিছু শিক্ষা নেবেন এবং দের আর সো মাচ uh we talked about uh, the development there so much we talked about uh, uh the process of achieving your goals setting up goals uh bangladesh football federation er ki korte hobe ba ki kora uchit amader football club gula ki kora uchit maruf has played uh, uh, maruf uh, played in a decent level and he coaches in highest level and he he achieved his uh, uh, coaching qualification highest level and he know about few things that actually eta amader amader football federation ebong jara football er shonge shobkito jara achen tara etake etake follow korbe kichu tara holeo ami asha korbo ebong amra amra asha korbo bangladesh football aro 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 egiye jabe so amader sathe thakar jonno apnader dhonnobad amader sathe abar dekha hobe assalamu alaikum